യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ തീം എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ശരിക്കും വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഒരു വിശ്വാസം ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ വിശ്വാസം അതിവിശുദ്ധമായ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അത് ലോകത്തിൽ കാണുന്ന മറ്റു വിശ്വാസങ്ങൾ പോലെയല്ല ആ ഫെയ്ത്ത് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രത്യാശയിലേക്ക് ഒട്ടും നോക്കാനും അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നോക്കുവാനും നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഫെയ്ത്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണം നമ്മെ എന്നേക്കുമായി വിടുവിക്കുന്ന പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്ന കൃപയിൽ നമ്മളെ നിർത്തുന്ന ആ ഒരു ന്യായപ്രമാണം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു വിശ്വാസ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ അതിന്റെ റോഡ് മാപ്പ് റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം വെയർ ഫ്രം വെയർ ഷാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് വെയർ ഷാൽ ഇറ്റ് എൻഡ് റോഡ് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ പ്രോസസ് ഭർത്താവിന്റെ നീതിയാൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് നടക്കുന്നത് അത് വിശ്വാസത്താലാണ് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉളവാക്കുന്ന അതിവിശുദ്ധമായ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്നു ഈ ശരിക്കും വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ റോഡ് മാപ്പ് രണ്ടാം അധ്യായ രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു റോഡ് മാപ്പായിട്ട് കാണുന്നത് ആ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്ലന്മാരുടെ യേശ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെയും രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെയും നീതിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതുപോലെ അതേ വിലയേറിയ വിശ്വാസം ലഭിച്ചവർക്ക് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിൽ തുടങ്ങി അത് എങ്ങനത്തെ വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാൽ ലഭിച്ച ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ആ വിശ്വാസത്തോട് എന്തൊക്കെയാ ചേരുന്നത് അഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അത് നിമിത്തം തന്നെ നിങ്ങൾ സകല ഉത്സാഹവും കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും വീര്യത്തോട് പരിജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനത്തോട് ഇന്ദ്രജയവും ഇന്ദ്രജയത്തോട് സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയോട് ഭക്തിയും ഭക്തിയോട് സഹോദര പ്രീതിയും സഹോദര പ്രീതിയോട് സ്നേഹവും കൂട്ടിക്കൊള്ളും അപ്പൊ കൂട്ടി 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 അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസം ശരിയായ വിശ്വാസമാണെങ്കിൽ ദൈവികമായൊരു വിശ്വാസമാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തോട് കൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വിശ്വാസത്തോട് വീര്യവും അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വീര്യത്തോടു കൂടി പരിജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ഇന്ദ്രജയവും ഇന്ദ്രജയത്തോടു കൂടി സ്ഥിരതയും സ്ഥിരതയോടു കൂടി ഭക്തിയും സഹോദര പ്രീതിയും സ്നേഹം ഇതെല്ലാം ഒന്നിനും പുറകെ ഒന്നായിട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു തികഞ്ഞ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കും അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആണ് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളിൽ വന്നു ചേരുന്നത് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്യാരക്ടർ വന്ന് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കൃപയുടെ മേൽ കൃപ പ്രാപിച്ച് നമ്മൾ അവന്റെ സ്വരൂപമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ശരിക്കും വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് ആ വീണ്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിന് തേജസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹിയുടെ മാറ്റം ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇനി ദേഹിയുടെ രക്ഷ ആ ദേഹിയുടെ രക്ഷ എന്ന പ്രോസസ് ആണ് ശരിക്കും വിശുദ്ധീകരണം അവിടെ ആണ് ഈ വിശ്വാസത്തോട് കൂടി വീര്യം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് നീതീകരണത്തിന് വിശ്വാസം ആണ് വർക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷെ വിശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതേ വിശ്വാസം തന്നെ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതായത് വിശ്വാസം ജെനുവൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനോടുകൂടെ വിശുദ്ധീകരണം എന്നത് മൊത്തം പാക്കേജ് ആഡ് ആവുന്നുള്ളൂ വിശ്വാസം ജെനുവൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഈ ലോകത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും അത് വിശുദ്ധീകരണമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളവരും ഉപജീവന ചിന്തകളിൽ കലങ്ങിയവരും പ്രത്യാശയുടെ സ്ഥിരതയില്ലാത്തവരും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ സ്ഥിരതയില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവന്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും വീര്യത്തിലേക്കും ആണ് എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും ആ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പു വരുത്താത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള വാഗ്ദത്വങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്താണ് നമ്മുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകളും വിചാരിക്ക
എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും വിളിയുടെ ഉദ്ദേശം ബി ലൈക്ക് ദ സൺ ബി ലൈക്ക് ദ സൺ ബി ഗ്ലോറിഫൈഡ് ലൈക്ക് ദ സൺ അതിനാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാർക്ക് ആദ്യ ജാതനാകുവാൻ അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ മുൻനിയമനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ ദൈവം ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു എന്ത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നിങ്ങളെ ഞാൻ തേജസിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആരെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്ന അവർക്ക് എല്ലാം ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്താണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഗോഡ് അപ്പോയിന്റ്സ് ദം ടു ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വാഗ്ദത്വമുണ്ട് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു 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 ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു മുൻനിർണയം ഉണ്ട് അതെന്താണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മുൻനിർണയം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ആ മുൻനിർണയം നിങ്ങളെ തേജസ്കരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മുൻനിർണയം അപ്പോ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാർക്ക് ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് നാം അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ നമ്മെ അവൻ മുന്നമേ ഡെസ്റ്റൈൻ ചെയ്തിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ദോസ് ഹു സീക്ക് ഹിം ദോസ് ഹു ബിലീവ് ഹിം ദോസ് ഹു ലവ് ഹിം ദോസ് ഹു ഗോഡ് കോൾസ് ദൈവം വിളിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം വേറൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് തേജസ്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തേജസ്കരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും നാം ആ കർത്തൃ കാഹള നാദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ കണ്ണിമയ്ക്കുന്ന രീതി നിമിഷത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടും എന്ന് നമുക്കറിയാം തേജസ്കരണം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിച്ചതും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാകാം നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതും മരിക്കുന്നതും ഓരോരോ നിമിഷത്തിലെ ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജനിച്ചു കണ്ണു തുറന്നു മരിച്ചു കണ്ണടച്ചു ഇത് രണ്ടും ഒരു മോമെ ഒരു മോമെന്റ് മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ടൈം മതി എന്നാൽ ഇതിനിടയിലുള്ള ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്ട്രഗിൾ ആണ് ദാറ്റ് ടേക്ക് സോ മച്ച് ഓഫ് ടൈം സോ മച്ച് ഓഫ് എനർജി സോ മച്ച് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആ സോ മച്ച് ഓഫ് പെർസിവിയറൻസ് പെർസ്പിരേഷൻ വി വി ഡു എ ലോട്ട് വി വർക്ക് എ ലോട്ട് പ്ലാൻ എ ലോട്ട് സോ വി ലൈഫ് പാർട്ട് ലിവിംഗ് പാർട്ട് ആണ് ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ കാര്യത്തിലും അത് ശരിയാണ് നമ്മൾ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതും തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നതും നിമിഷാർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ അഭ്യസനം കൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു തുടർച്ചയായ അഭ്യസനം സാധാരണഗതിയിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വരുമ്പം ഈ നീതീകരണം എന്ന ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം ദൈവം ചെയ്യുന്നു തേജസ്കരണം എന്ന ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം ദൈവം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇതിനിടയിലുള്ള ഏറ്റവും കഷ്ടം പിടിച്ച പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് രക്ഷയുടെ വിശദീകരണ ഭാഗം മനുഷ്യന്റെ കൈപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തം രക്ഷയും മനുഷ്യരുടെ വശത്തായി പോകും കാരണം വിശദീകരണം മനുഷ്യരുടെ വശത്താണെങ്കിൽ ആ വിശദീകരണം ആണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ അതും മനുഷ്യന്റെ വശത്ത് ആയി മാറും ശരിക്കും രക്ഷയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ദൈവമാണ് പരമാധികാരിയും രക്ഷയുടെ ഉറവിടവും നമ്മുടെ രക്ഷയെ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് സകല മഹത്വവും ദൈവത്തിനാകത്തക്ക രീതിയിലാണ് ദൈവം രക്ഷയെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സോ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് മാൻ ദൈവം എല്ലാത്തിനും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് അവിടെയൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആകാൻ പറ്റുന്നത് ഗോഡ് മേക്സ് എസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഓടുന്നതും വിശ്വസിക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല ഓടുന്നവർക്കേ ആ എവിഡൻസ് ഉള്ളു ഓടുന്നവരെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഓടുന്നു ദൈവം അവരെ ഓടുമാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓടുന്നു സോ ഓൾ ഗ്ലോറി ബിലോങ്സ് ടു ദ ലോഡ് അറ്റ് എവറി പോയിന്റ് ഓഫ് അവർ സർവേഷൻ അപ്പോൾ ഈ സാന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ വിശദീകരണം അതാണ് ടഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ അത് വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രാകൃത സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന
അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരായി വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ കൃപയുടെ നിറവ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും വിശദീകരണം എന്ന പ്രോസസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിശദീകരണം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിയുള്ളൂ വിശദീകരണം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോ സയന്റിഫിക്കേഷൻ ഈസ് അൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ അവർ ജേണി ടു ജേണി ടു സാൽവേഷൻ അപ്പൊ വിശദീകരണം ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പഫായിട്ടുള്ള ഭാഗം അപ്പൊ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ശരിക്കും വിശദീകരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് പക്ഷെ വിശദീകരണം എന്ന ഐഡിയ അല്ല വിശദീകരണത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരത എന്ന ഒരൊറ്റ വിഷയമാണ് നമ്മൾ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നത് സ്ഥിരമായൊരു വിശ്വാസം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തികഞ്ഞു വരുന്ന സ്ഥിരമായൊരു വിശ്വാസം പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തികഞ്ഞു വരുന്ന സ്ഥിരമായൊരു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസം കയ്യിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം വാർത്ത നിറവേറ്റാൻ മനുഷ്യന്റെ സഹായം തേടുന്നില്ല ദൈവത്തിന് എന്തും ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് എബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു ആ വിശ്വാസം ശരിക്കും രക്ഷാകരമായ വിശ്വാസമായിട്ട് എബ്രഹാമിന് മാറി നീതീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസമായിട്ട് മാറി എബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു യാക്കോ പറയണം മരിച്ചവര് പൗലസ് പറയണം മരിച്ചവര് ഉറപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിന് ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന താൻ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിൽ എന്നാ പറയുന്നത് എബ്രാഹിമിനെ കുറിച്ച് എബ്രഹാം എന്താ വിശ്വസിച്ചത് എബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചത് തന്റെ പുത്രൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും മരിച്ചാലും ഭർത്താവിന് അവനെ മരിച്ചോട്ടിൽ നിന്ന് പുനരുത്ഥാനം ജയിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ എന്നും ഇനി അവനെ തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ കല്ലുകളോട് തെങ്കുകളിൽ നിന്ന് മക്കൾ ഉണ്ടാക്കി തരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു വരുത്തി തരാനോ ദൈവത്തിന് അറിയാമെന്നും എങ്ങനെയായാലും ദൈവം തന്റെ വാഗ്ദത്വത്തെ നിറവേറ്റാതിരിക്കുക ഇല്ലെന്നും എബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസത്തിന് ഒത്തിരി പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടായി ആദ്യത്തെ മകൻ ഇറക്കി ഇറക്കി വിടേണ്ടി വന്നു രണ്ടാമത്തെ മകനെ യാഗം അർപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു പ്രായം വളരെയായി അങ്ങനെ ഒത്തിരി തടസ്സങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴെല്ലാം എബ്രഹാം വിശ്വസിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വത്തെ നിറവേറ്റാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു മനുഷ്യന്റെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല ദൈവം നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങളുടെ സഹായം പോലും ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല എന്ന് എബ്രഹാം മനസ്സിലാക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ കേൾക്കാർ കേൾക്കാറുണ്ട് അറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ചോ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യർ പറയുന്ന വാഗ്ദത്വങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞ് മനുഷ്യർ നിങ്ങൾക്ക് പല വാഗ്ദത്വങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല കേട്ടോ അതിനൊന്നും യാതൊരുവിധ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അല്ലെ എന്തെല്ലാം ഗ്യാരണ്ടികൾ ആൾക്കാരും മനുഷ്യർ കൊടുക്കും അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾക്ക് വിടുതലാണ് അതാണ് ഇതാണ് ഇത് ഇതിനൊന്നും ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ആണയില്ല അതിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ആണയില്ല ആണയില്ലാത്ത നൂറായിരം വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ആണിയില്ലാതെ ഉറപ്പിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നശിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞൊരു വാഗ്ദത്വം ഉണ്ട് ആ വാഗ്ദത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കയറുന്നത് വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ഫെയ്ത്ത് സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഒരു ഒരു ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസം മാറിപ്പോകാത്ത വിശ്വാസം അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്ത രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നല്ല വിശ്വാസം തോന്നും ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ മാറിപ്പോകുന്ന ഫെയ്ത്ത് അല്ല എപ്പോഴും അപ്പം മാറിപ്പോകുന്ന ഫെയ്ത്ത് അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉറപ്പാണ് അത് വികാരങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒരു വികാരമാണ് ഒരു വികാരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വിശ്വാസം തോന്നുവാണ് നല്ല വിശ്വാസം ചില സമയത്ത് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും തോന്നുന്നില്ല അപ്പോ മോസ്റ്റ്ലി ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ അവർ ഇമോഷൻസ് ഈ പ്രസംഗിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളൊരു പ്രസംഗം കേട്ടേക്കും ഉത്തേജിതരായി ഉത്തേജിതരായിട്ട് ഓ കർത്താവ് സ്ത്രോത്രം ദൈവമേ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു കർത്താവ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇത്തിരിനേരം കഴ
അത് ദൈവം തരുന്ന ഒരു നമ്മൾ ഉലഞ്ഞു പോകും അലഞ്ഞു പോകും ചിലപ്പോൾ നിലവിളിക്കും ചിലപ്പം എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ അകത്തുനിന്ന് ഒരു വിശ്വാസത്തിന് അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ആത്മാവിന് മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ പറ്റൂ അവിശ്വാസത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ആത്മാവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വിശ്വാസം സ്ഥിരമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്ക് വേദനയുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മരണം സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് വേദനയുണ്ട് നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ ഒരു മരണം സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് വേദനയുണ്ട് ഒരു ഒരു പുതിയ ജനനം സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല വികാരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അഷുറൻസോ പ്രത്യാശയുടെ വിളിയോ ഒന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരതയോട് നമ്മൾ അടുക്കുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനി കർത്താവ് ഇപ്പൊ വന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളല്ല കർത്താവ് വരുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ പോവോ ഇപ്പൊ വന്നാ പോവോ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസികളല്ല കാരണം പ്രത്യാശിക്കുന്നതിന് ഉറപ്പാണ് വിശ്വാസം പല ആളുകൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നുള്ള ഉറപ്പൊന്നുമില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നുള്ള ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണവശാലും വിശുദ്ധരാകാൻ പറ്റിയത് കാരണം സ്വർഗം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ഭൂമി വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതാക്കി മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ ഫോൺ കിട്ടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ മേടിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു കാർ ഉണ്ട് ഒരു കാറും കൂടെ മേടിച്ചു വിചാരിച്ചു ഇരിക്കട്ടെ ചുമ്മാ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴല്ലേ ഉള്ളൂ ചിലവൊന്നുമില്ല പറയുന്നില്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു കാറ് കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ വേറൊരു പുതിയ കാർ വാങ്ങിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ വെളിയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ കാർ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകാനായിരിക്കും ടെൻഡൻസി പുതിയ കാർ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകാനായിരിക്കും ടെൻഡൻസി പുതിയ കാർ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകാനായിരിക്കും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അതായത് നമ്മൾ കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി തുടച്ച് തൂത്ത് തുടച്ചൊക്കെ വെക്കും രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ കുളിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് ഇട്ടിട്ട് പോകും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ആപേക്ഷികവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് സ്ഥിരമല്ല അസ്ഥിരമാണ് ചിലപ്പോൾ രാവിലെ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പുതിയ കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് തേജസ് ഉള്ള ഒന്ന് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്ത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ തേജസ് ഇല്ലാത്തതിനെ വിട്ടുകളയാൻ പറ്റുള്ളൂ തേജസ് ഉള്ള ഒന്ന് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തേജസ് ഇല്ലാത്തതിനെ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയുക അപ്പൊ ബെറ്റർ ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് വേണേൽ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ബെറ്റർ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരാളോട് അത് ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരാളോട് നിങ്ങൾ ഇത് കള ഇത് കള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അത് കളയാൻ അതുകൊണ്ടാ പലരും പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കൊച്ചു ചോദിച്ചു സുവിശേഷ കർത്താവ് വിശ്വസിച്ച കർത്താവിന്റെ കർത്തൃത്വം സ്വീകരിച്ചാൽ പിന്നെ എന്റെ ജീവിതമെല്ലാം ഒന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമോ കാരണം എന്താ അവന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ കർത്താവ് അവന് തരാൻ പോകുന്ന ജീവിതം ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഭയങ്കര ജീവിതം എന്നുള്ള കാര്യം പല പിള്ളേരുടെയും സംശയം കർത്താവ് കർത്താവിനെ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പോകുമെന്നു എന്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കില്ല തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിന് ശേഷം ആണ് എനിക്ക് കൂട്ടുകാരുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അപ്പോഴാ എങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായിരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് താഴ്മ കാണിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വേറെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ശേഷമാണ് എനിക്ക് ട്രൂലി ആൻഡ് മീനിങ്ഫുള്ളി ആളുകളോട് സ്നേഹത്തോട് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ ശരിക്കും തേജസ്സുള്ള ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ മഹത്വം കാണുമ്പോൾ അത് എത്ര വിശിഷ്ടമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഉറപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ലോകത്തെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാനുള്ള ധൈര്യം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉറപ്പ് പ്രാപിക്കണം കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല ഞാൻ പാടി ഉപദ്രവിക്കില്ല കണ്ണു നീ സാരമില്ല നിത്യ തേജസിംഘനമോർത്തിടുമ്പോ നോടി നേരത്തേക്കുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല അപ്പോ നിത്യ തേജസിന്റെ ഗാനം ഓർത്തില്ലെങ്കിലോ
കാരണം അവർ വരാനിരിക്കുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ കാഴ്ച കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവരിപ്പോഴും പഴയത് തേച്ചു മിനുക്കി നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ആ രുചി എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു സ്ഥിരമായ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്ക് വേണം അതായത് വി നോ ഓഫ് അവർ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മറ്റേ ഭാര്യ എന്തോ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വിചാരിച്ചു ജസ്റ്റ് എൻ അസംഷൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു അപ്പോ ആ സമയത്ത് കർത്താവുന്നു എന്ത് കർത്താവ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു ലോട്ടറി പോലെയാണ് അതായത് എപ്പൊ വരുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ രക്ഷ ഒന്നും അവിടെ പ്രശ്നമല്ല നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ അതൊന്നുമല്ല കർത്താവ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെയാണോ രക്ഷ അങ്ങനെയല്ല കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോയാലും നമ്മൾ മക്കളാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിനറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ജീവിതം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളൊരു ബലഹീനമായ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് അവൻ ബലഹീനമായ സഹകരണം അവനെ വിട്ടേക്കും എന്ന് എന്നാ അങ്ങനെയാണ് രക്ഷ അങ്ങനെയല്ല അതേ സമയത്ത് തോന്നി പോലെല്ലാം ജീവിച്ചിട്ട് ആ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് ഇച്ചടപ്പെടാന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കർത്താവെ എല്ലാം ഒരു നിമിഷം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പോയാൽ ഞാൻ പോകാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് നമ്മുടേതല്ലാത്ത വാദ്യത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് വന്നു ആ ഉറപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം തരുന്നത് അതല്ല അത് ഉറപ്പില്ലാത്തവർക്ക് ഒരിക്കലും വിശദീകരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ തെളിവ് എന്താ വചനം എന്താ പറയുന്നത് അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശ ഉള്ളവൻ അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെത്താൻ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശ ഉള്ളവൻ അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശ ഇല്ലാത്തവനോ അവൻ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിപ്പാഞ്ഞു നടക്കുന്നു കാരണം എന്താ അവൻ ആകെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ലോകത്തെ കഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ഉപോസിക്കുന്നതും ചർച്ചിൽ വരുന്നതും എല്ലാം എന്തിനാ ഈ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്നതിനെ തേച്ചു മിനുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തീരാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനം ഉം ഒരു ദിവസവും കൂടെ നിൽക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ തീരും അങ്ങനെ തീരാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനത്തെ പോളിഷ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ വിശ്വാസം മൊത്തം തിരിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം പറയാണ് വയലിലെ പൂ പോലെ വാടി പോകുന്ന ധനമാണ് ധനവാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ധനവാൻ തന്റെ എലിമയിൽ പ്രശംസിക്കട്ടെ കാരണം ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്ന എന്നുള്ള ബോധം അവന് വേണം അപ്പൊ സ്ഥിരതയുടെ അടയാളമായിട്ട് യാക്കോ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് നശിച്ചു പോകുന്ന നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് എന്ത് സ്വപ്നമാണ് നെയ്യുന്നത് എന്ത് പ്ലാനുകളാണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാൻ വേണ്ടാന്നോ നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കേണ്ടാന്നോ ജീവിക്കേണ്ടാന്നോ സാലറി വാങ്ങിക്കേണ്ടാന്നോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിന്റെ ആങ്കർ അവിടെ അല്ല ഫെയ്ത്തിന്റെ നങ്കൂരം ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം റൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മംഗ്ലീഷ് ഓർ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ വാട്ട് ഓർ വിച്ച് വൺ ഡു യു പ്രിഫർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺ ബോത്ത് both 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 see when i am speaking both languages i have a problem i am a forgetful person if i start speaking in english i forget uh, to speak malayalam if i speak malayalam i forget to speak english so i don't know whether it will be much beneficial anyway let me try so play of balance of balancing my mind all right so a steadfast faith a faith that stands strong and stable which does not alter when surroundings change when circumstances change that becomes an anchor of our soul unshakable something that passes beyond the veil to an eternal frame is fixed forever so we should have such a hope and an assurance of that hope is faith and if you don't have that faith you are not a believer if you if you if you don't have that anchor of your hope set beyond the veil okay you know you are not, you cannot be called a believer you are a believer only if you are assured of that hope if you don't have that assurance of hope you cannot be called a believer you may you might have shipwreck your faith otherwise you are not come to understand what the promises of god are okay now, now this is one uh, one mark of a saved person and um, as a, an evidence that a person is saved and he has a consistent faith 
an unwavering faith one evidence is that one mark is that he has the a right attitude as to what the world is and what the coming kingdom is for example he will not love the world and its glory if you have a steadfast faith anchored by the hope in the eternal you will not any longer be tempted by the world and its glory so that's one mark of a standing stable faith our attitude to the world how we view riches how we how we view people around us is the next one how we view our children or neighbors or people who are in need or people in our family these concerns are also uh, very important if you have a stable faith you will have a right relationship with your neighbors and people in need see these two things james emphasizes again and again a believer's attitude towards another person or an unbeliever who is living near you that's one part and the other part is our attitude to the world these two things define our faith if we don't have these two things that means we don't behave in a loving manner to our neighbors and we have an affinity for the glory of the world your your faith is not a steadfast and it's a wavering faith either you are not born again or your faith is not working this is what james says if your faith is working if you have a living faith it will be translated into actions not dead works but works of the lord revealed through us based on love so yakobite layathil parayna rendu evidences of salvation rakshayade rendu nidarsanangal onnu namukku logathodulla manavam how we view the world and its glory rendu how we view our brothers yani ee sahodaryangal engane kaanunu allengil nammude chuttulla engane kaanunu nallathu namukku onnu break break up break down cheya okay പാവങ്ങൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന ആദ്യ ചോദ്യം ദരിദ്രരെ അത് യാക്കോബിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീമാണ് ദരിദ്രരെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ദരിദ്രരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം നമ്മുടെ ഇടയിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരുപക്ഷെ പങ്കുവെച്ച് കാണുമായിരിക്കാം ദരിദ്രൻ ദരിദ്രനായിരിക്കുന്നത് ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ അധികം സഹായിക്കാൻ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ദൈവം അവന്റെ ശിക്ഷണം മാറുമ്പോൾ അവനെ ദൈവം നോക്കിയുള്ളു അല്ലാതെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ എടുത്തു മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് അതൊരു കർത്താവിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല നമ്മൾ കരുണാപാത്രങ്ങളാണ് എപ്പോഴും കരുണ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ദരിദ്രന്മാരെ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്തുമാത്രം ചാരിറ്റി ആണ് ഈ നോൺ ബിലീവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യക്കാർ ചെയ്യല്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ രാജ് മഹാരാജ്യം വലിയൊരു സാമ്പത്തിക ശക്തി അമേരിക്കയെ പോലൊരു സാമ്പത്തിക ശക്തിയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഇന്ത്യ എന്റെ മാതൃരാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ത്യക്കാർ അത്ര ചാരിറ്റി ചെയ്യും ബിക്കോസ് ഇന്ത്യൻസ് മേ നോട്ട് ഡു ദാറ്റ് മച്ച് ചാരിറ്റി മേ നോട്ട് ഐ എം നോട്ട് സെർട്ടൺ ബിക്കോസ് ഇന്ത്യൻസ് ട്രീറ്റ് വെൽ ടസ് ഗോഡ് and they don't want god to get out of their home so they keep god inside your inside their houses they don't throw it away they give god to someone only to get back god so wealth is their god so they cannot just throw it away so they value and worship it okay so that's one form of idolatry like that everything but see what i wanted to tell you is this there are so many agencies ngos to help the poor but church ee deridhira sahayikkanda vettundo theerchayittu undu ee logathulla deridhira ella sahayichekam angane alla church cheyina church cheyina church ne encounter cheyina deridhirmar onnu believers aayirikkum allengil nammude contact il varunavar avare nammale sahayikkunnathu oru divine love inde expression aanu natural divine reaction to suffering suppose you find someone who needs your help so there's spontaneous love towards him sympathy towards him 
so that flows from our spirit so that's the basis of charity it's not that our church is going to help some poor people you organize some funds it's not that's not like how the that's not how the church works that's how an ngo works how does the church work church engana work cheyina church in munbil encounter cheyina believe or balahina aalukal undu avarlek automatic aayittu sahayam edu adu snehathil anathunu photo eduth patrathil idilla namm ondu ayalukkarana paisa koduthittu photo eduth patrathil idu nammada kudumbathil vayyatha oralku 50 rupay koduthittu 50 rupay oru photographer vilichu photo eduthittu patrathil idu idilla le appo nammal photo eduth patrathil idavuna type work orikkilum christian cheyathilla കാരണം എന്താ അവൻ സ്നേഹത്തിൽ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ കൊടുക്കുന്ന ആളോട് നമുക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ അങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ട് അപമാനിക്കില്ല ഓക്കെ ശരിയായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായി കാണും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അപ്പൊ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് കർത്താവിനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സഹായിക്കാം പക്ഷെ സഹായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ആരാണെന്നറിയോ പാവികൾ ഇവരെ സഹായിക്കാൻ ഒരുത്തിനും വരില്ല അവരെ കണ്ടം ചെയ്യാൻ ഓടിക്കാനും ആൾക്കാർ വരും പക്ഷെ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചർച്ചിന് മാത്രമേ പറ്റൂ വേറെ ലോകത്ത് ഒരു ഏജൻസിക്ക് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്താൽ വിധിക്കപ്പെടാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പാവിയായ ഒരാളെ കണ്ടാലും അവനെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആയിട്ടേ കാണാവുള്ളൂ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരിൽ പല നഴ്സുമാരുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു പേഷ്യന്റിനെ കാണുമ്പോൾ ജലദോഷവുമായിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യന്റിനെ കാണുമ്പോഴാണ് സിമ്പതി കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് അതോ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ശ്വാസം പോലും വിടാൻ പറ്റാത്തവരെ കാണുമ്പോഴാണ് സിമ്പതി കൂടുതൽ തോന്നുന്നത് അപ്പോ ഒരു നഴ്സിന് അങ്ങനെ ഗുരുതരമായ രോഗമുള്ള ഒരാളുടെ സിമ്പതി തോന്നുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ കള്ളം പറയുന്നിടത്തിനെ കാണുമ്പോഴാണ് സിമ്പതി തോന്നേണ്ടത് അതോ വ്യവിചാരം ചെയ്ത് കഞ്ചാവ് അടിച്ച് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ റോഡിൽ കിടക്കുന്നവനെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ തോന്നേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഫെയ്ത്ത് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിമ്പതി ആരോട് പോകണം നമ്മുടെ സിമ്പതി ഈ റോഡിൽ കിടക്കുന്നവനോടും പാവികളോടും മനുഷ്യർ പുറം തള്ളിയവരോടും ഇവര് നന്നാവില്ലെന്ന് വിധി പ്രസ്താവന ഉള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നതാണ് ശരിക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ പാവികളെയും സഹായിക്കണം പാവികളോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം ഒരു നമ്മുടെ സഭയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പാവിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവനെ അടുപ്പിക്കല്ലേ അവനെ അടുപ്പിക്കല്ലേ അതല്ല യു ആർ എ നഴ്സ് ഓർ എ ഡോക്ടർ അല്ലെ ശുശ്രൂഷ ഈ ലോകത്തിലെ രോഗത്തിന് അത്രയും ചികിത്സ വേണമെങ്കിൽ നിത്യമായ ജീവനിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചാൽ എത്ര കാര്യമായ ചികിത്സ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പാവികളോട് കാണിക്കുന്ന എക്സ്ട്രീം ടോളറൻസ് അതാണ് ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ ചെയ്യുന്നത് He showed extreme tolerance and love to sinners, not to the poor people. That's not true. He didn't have to say anything about it. 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 But we are going to define our faith in the same way. How do we treat sinners who come to our church? Do they find some comfort? do they find um, you know a relief from their sins sinful nature palapol nammal offer inna oru oru mentoring relationship undu thane paavam maaru enikku anganulla pala examples ariyam ippol anganulla examples engal chuttu jeevikkum we give them a loving relationship oru magan undu oru oru 30 vayasu adha 28 29 vayasu aanu he lived in his ways addicted to drugs did every problem every mistake every sin possible now he comes to us us he one day asked me i am abandoned by everyone can i call you papa i said yes of course i did not tell him anything except common things about the lord i did not treat him as a sinner who is going to be condemned but last day he came near me and confessed every sin that he did shamelessly and was crying and said uh, shall i confess that in the church today i said no wait a little more 
because you be stable and find out where you stand so offer mentoring relationships they may kill you no problem you will go to heaven they may steal your money no problem god will give you for them they may cause you loss yes let them by the way money is after all for you know for human need So if you really have faith your attitude to sinners who sin against you and against god teach you so what will be your attitude to such people and that defines whether we have a stable faith or not suppose i give 5000 rupees to someone and he cheats me i don't lose anything because god can give me more but i may gain a person with that so how do we view people who are sinners and it's very difficult to show empathy to sinners christ could do that hebrews chapter 4 verse 15 says endha parayunu ക്രിസ്തുവിന് നമ്മളോടുള്ള എൺപതിയാണ് സിമ്പതി അല്ല എൺപതി ഹി സ്റ്റുഡ് ഇൻ മൈ ഷൂസ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹൗണ്ടർഷിപ്പ്ഫുൾ ബോഡി and god to clean empathize with him and to empathize with a criminal empathizing with me means empathizing with a criminal about human relationships nammal enganeyaan manushyaro irapadunnathu paapigalod irapadunnathu nammal upadravikkunnathu irapadunnathu adu pole nammal paavangalod nammal enganeyaan irapadunnathu idellam kuda cheyunnatha um nammade വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരത പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഫലം ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ സൂചിക്കുന്നതിന് പൈസ കൊടുക്കത്തില്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാതെ വെച്ചത് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സൂചിക്ക് നിങ്ങൾ പണം കൊടുത്തെങ്കിലും ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതിന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പണം കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ബാലൻസ് ഗിവിങ് ഷെയറിങ് ഇതാണ് ശരിക്കും യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വി ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ okay we are responsible for god's work we are responsible for missionaries toiling in different places we pray for them we go after them we support them and we we are responsible for poor lazarus who are living near our home and every day you see them you are responsible for your brother if he does not have food you should give him so there are manifold responsibilities for a believer when he when he in when he develops a faith that steadfast and unmovable and unshakable and he will have a right attitude a loving compassionate attitude towards sinners and also for those who are poor by the world standard adu pole logathorulla sneham logathorulla sneham nu parane serikkum logathinte mahatvathorulla sneham aanu ലോകത്തിന്റെ മഹത്വത്തോടുള്ള സ്നേഹം അതായത് ഞാൻ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം ഈ ലോകത്തില് നമുക്ക് രസമുണ്ടാക്കുന്ന അതായത് നമ്മളെ വില മതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാർ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നതായിരിക്കും കാർ ഓടിക്കുന്ന ഭാവമാണ് അല്ല ഒരു കാർ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാവമാണ് ഒരിക്കലും പക്ഷെ കൂടിയ കാറിലുള്ളവർക്ക് കൂടിയ റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഈ അടുത്തത് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞാണ് ബിസിനസ്സുകാരനായോണ്ട് ബ്രദറെ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ കാറിൽ പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചൊന്നും ഇല്ല ഏത് കാറിലാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്കതൊന്നും ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ കൺസേൺ യു ഗോ ബൈ എനി കാർ ദാറ്റ്സ് അപ്പ് ടു യു അല്ലാതെ എന്നെ ഇതിനകത്തെല്ലാം ഞാൻ പറയാണ് വലിയ ലക്ഷറി കാറൊന്നും വാങ്ങിക്കരുത് അപ്പൊ ചിലർക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന്റെ കാർ ലക്ഷറി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് അമ്പതിനായിരത്തിന്റെ കാർ വരെ ലക്ഷറി ആയിരിക്കും സോ യു കെ നോട്ട് ഡിഫൈൻ ലക്ഷറിയസ് ജീസ് പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ബിസിനസ്സുകാരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളന്ന് വെറും പാപ്പരല്ലാന്ന് 
മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പ്രിറ്റൻഷൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഒരു മഹത് ഒരു ഗ്ലോറിയാണ് അല്ലെ ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഗ്ലോറിയാണ് ആ ഗ്ലോറിയെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാം വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം ആ വണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി ഓടിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നൊരു മഹത്വം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിക്കുന്നു അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്തിനു പഠിക്കുന്നു ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഫൈൻ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഫൈൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ജോലി ഉള്ളവരെയും ജോലി ഇല്ലാത്തവരെയും കാണുമ്പോൾ ജോലി ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ മഹത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ലോസ് ദ ഗെയിം ഇതാണ് ലോകത്തിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിവാഹാലോചനയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എം എം പി ജി ഉള്ള ഒരാളും ഡിഗ്രി ഉള്ള ഒരാളും വരുമ്പം ഭർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടമാകാൻ നോക്കാതെ വിദ്യാഭ്യാസം കുറച്ചുകൂടെ അവർക്കാണ് എന്നാ പിന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ആർ ആൻ ഐഡോ ലേറ്റർ കാരണം യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഗ്ലോറി നോട്ട് യൂസബിലിറ്റി നോർ ഗോഡ്സ് വിൽ ലോകത്തിന്റെ ഗ്ലോറിയാണ് നമ്മളെ ചുറ്റിക്കുന്നത് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചെന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം വൈ എൻ വാട്ട് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഗെയിൻ വിത്ത് ദാറ്റ് അതിനകത്താണ് ഈ ലോകമായത്വം ഉള്ളത് യു ക്യാൻ വെയർ എനിത്തിങ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയത് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അറിയില്ല പണ്ട് എനിക്ക് ഫിറ്റായിരുന്നത് ഇതിപ്പോ എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്ക് കൂടി ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാം എനിക്കറിയില്ല സോ ഇതിപ്പോ അമ്പതിനായിരത്തിന് ആണോ അയ്യ അഞ്ഞൂറിന്റെ ആണോ നൂറ്റമ്പതിന് ആണോ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ ഷർട്ട് ഇട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസ് സോ ഇത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇടുന്ന പാവവും നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപ ഇടുന്ന മിടുക്കോ അല്ല അമ്പതിനായിരത്തിന് ഇടുന്ന പാവോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ബട്ട് ദ പർപ്പസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ മഹത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോക സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സിനെ അല്ല അത് അതിന്റെ പ്രശ്നം അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഈ ഗ്ലോറി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് നമ്മളെ ചുറ്റിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം എന്റെ മകൻ ചെറുപ്പത്തിലെ പറയുമായിരുന്നു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ പഠിക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ സുവിശേഷ വിലക്കറിയും എന്തിനാ പുള്ളി ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല എട്ടാം ക്ലാസ് അല്ല ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നീ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ സുവിശേഷ വിലക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെയെല്ലാം നിന്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം തന്ന വല്ല പ്രേരണയാണെങ്കിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കാം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് അപ്പൊ അവൻ ഓർമ്മ പോലും ഇല്ല ചെറുപ്പത്തിലെ എങ്ങാണ്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ട്വൽത്തിലാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പോയില്ല പോയ പറയാ ശരിയാണ് പപ്പ എന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പിന്നെ പപ്പയുടെ എങ്ങനെ പറയുന്നു വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് പോകാൻ പറയും ഇഫ് ദാറ്റ് കോൾ വാസ് ദയർ ഫോർ ദോസ് മെൻ ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ജെനുവിൻ സപ്പോസ് അവൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് സുരക്ഷയിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്ന് വിചാരിച്ചു അവന്റെ കൂടെയുള്ള വേറൊരു കുട്ടിക്കും ഇതേ വിളി കിട്ടി അവൻ വിളി കേട്ടു പപ്പൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ പപ്പൻ പറഞ്ഞാൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവൻ എന്തിനു കൊള്ളാം നമ്മുടെ യഥാ നമ്മൾ യേശു മാത്രം മതി മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്ന സരസ്വതിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇല്ലാത്തവൻ ഒന്നിനും കൊള്ളുക എന്നുള്ള പാഠമാണ് ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ വല്ലവനെയും കൈ നിന്ന് നീട്ടി കൈ നീട്ടി വാങ്ങിച്ച് തിന്നാൻ ഉള്ളവരില്ല അതുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ സുവിശേഷകരെ ചെയ്താൽ മതി ഈ അഡ്വൈസിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ സഹോദരങ്ങളെ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പണം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തവും കർത്താവിന്റെ വേലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പണം അവന് കർത്താവ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടിയതാന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച പണവും കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ എല്ലാം കർത്താവിന്റെ സ്വന്തമാണ് അത് ലജ്ജ കൂടാതെ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളോട് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനർത്ഥം യു ആർ നോട്ട് ഹമ്പിൾ എന്നെ പോലുള്ള ഒരു ദൈവദാസന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പൈസ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം അമ്പിളിനെ സ്വതാണ് അമ്പിളിനെ സ്വന്തം കൊടുക്കുക മാത്രല്ല നാണമില്ലാതെ
പിന്നെ പുള്ളി ഇംഗ്ലീഷിലാ സംസാരിച്ചു പുള്ളി ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്നാ വാങ്ങിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനം കൊണ്ടാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതല്ല എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണം ഉയ്യോ കിട്ടിയേ പറ്റൂ അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പൈസ എന്തായാലും വരും അത് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ പൈസ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കണ്ടു ഇനി തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും എന്റെ ഉള്ളിൽ ശക്തമായ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായത് വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചു സന്തോഷമായിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് അരിയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ പൈസ തോന്നു കേട്ടോ ആൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം സന്തോഷമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വളരെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു സോ സം ടൈംസ് വി സ്റ്റൂപ്പ് ഡൗൺ ബിലോ അവർ ഡീസൻസി ഗോഡ് ബ്രേക്സ് അവർ പ്രൈഡ് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അഭിമാനം തകർക്കാൻ ചില സമയത്ത് ആഗ്രഹമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളെ നാട് ഈ സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂറുകാരുടെ ആത്മാ ആത്മാഭിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര അഭിമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഓ മഹാകള്ളനായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ നീതി നമ്മൾ സുശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീതി എന്തെന്നറിയോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആരുടെയും പിടിച്ചു വരയ്ക്കുന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ അവരവരുടെ സമ്പാദിച്ച് ജീവിക്കും ഇതാണ് അവരുടെ അഭിമാനം ആർക്കും കൊടുക്കുന്നുമില്ല ആരുടെയെങ്കിലും ഒന്നും വാങ്ങിക്കുന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപമാണ് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജഡം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പ്രൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ വേറൊരു പയ്യൻ ഈ ഔട്ട് ഡോയ്സ് കേട്ടിട്ട് അവൻ പോയി പഠിച്ച് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് സുശേഷ വരെ ഇറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരാൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഇറങ്ങി മറ്റേ ആൾ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ പുള്ളി പഠിച്ച് ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആയിരുന്നു പുള്ളി ഐ എ എസ് എക്സാം പാസ്സായി കളക്ടർ ആയി പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഒരു കോളിംഗ് ഉണ്ട് ഓ പണ്ട് സുശേഷാലിക്ക് വിളിച്ചതായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ കളക്ടർക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കായതുകൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നു വല്ലപ്പോഴും ഞായറാഴ്ച ചർച്ചിൽ പോകാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ ചർച്ചിൽ പോയി ഇപ്പൊ കളക്ടറും ഉണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സുശേഷ വേലക്കാരനുണ്ട് രണ്ടുപേരും ചർച്ചിൽ നിന്നാലും ചർച്ചിൽ ആർക്ക് ആർക്കായിരിക്കും പ്രസംഗിക്കാൻ അവസരം കിട്ടും ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് ലോകം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച ഒരാൾക്കാണോ അത് ലോകത്തിന്റെ ഒരു പങ്കും കൂടെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന ഒരാൾക്കായിരിക്കുമോ നമ്മൾ സഭയിൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് പ്രസംഗിക്കാൻ രണ്ടുപേരും റെഡി ആയാൽ ആർ ആരായിരിക്കും നിങ്ങൾ സമയം കൊടുക്കുക ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്ന ഗ്ലോറിയ ഇതാണ് പ്രശ്നം അയാൾ കളക്ടറായതല്ല പ്രശ്നം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായതല്ല പ്രശ്നം പണം ഉണ്ടായതല്ല പ്രശ്നം അതിന്റെ മഹത്വം നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ആ മഹത്വത്തിനോടുള്ള ആകർഷണം ഈ ആവർണ് ഊരിയ സഹോദരിമാരെ ആവർണ് ഊരിയ നല്ല കാര്യമാണ് എന്റെ ഭാര്യ ആവർണ് ഇടുന്നില്ല പക്ഷെ ആവർണ് ഇടുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വിജ്ഞമാണോ അതോ ഇവരൊക്കെ എന്ന് നന്നാവുന്നതാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ലോകമയത്വം കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ടെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം സോ വി നീഡ് ടു ഡൈ ടു സച്ച് ഹൊറിബിൾ തിങ്സ് അപ്പൊ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതും ഉണ്ടാകുന്നതുമെല്ലാം ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് വരും ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ ആഭരണം ഇടാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ആഭരണം ഇടരുതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിന് എൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അതാണ് സാധാരണ ബന്ധുക്കൾ സ്വരൂപ എന്ന കാരണങ്ങളല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല പിന്നീട് അവസരത്തിൽ പറയാം ഐ ഡോൺ ഐ ഡിഡിൻ വാണ്ട് മൈ ഫാമിലി ടു യൂസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് ഐ വെർ നോട്ട് എപ്പെൻഡ് കോസ്റ്റിൽ ഐ വുഡ് ഇൻ ഹാവ് അലോ ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് അനദർ മാൻ ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ ലോകത്തോടുള്ള സ്നേഹം ലോക മയത്വത്തോട് ലോകത്തിന്റെ മഹത്വത്തോട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആകർഷണമാണ് ഒരു വിശ്വാസി തള്ളിക്കളയേണ്ടത് ഐ ഡോൺ വാല്യൂ ദ വേൾഡ് ഐ ലീവ് ഹിയർ ബട്ട് ഐ ഡോൺ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഐ ഡോൺ വാല്യൂ ദ ഓണർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഐ ഡോൺ ഗീവ് വാല്യൂ ടു ഹൗ പീപ്പിൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് മീ ഇഫ് ദ എസ്റ്റിമേറ്റ് മീ ആസ് എ ഫെയിലിയർ or as a someone or as someone who are speaking who is speaking in comprehensible things
ദരിദ്രന്മാരോട് ഉള്ള മനോഭാവമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാപികളോടുള്ള മനോഭാവത്തെ കുറിച്ച് വരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ വാക്യങ്ങളോട് കടന്നു ഞാൻ സമ്മറി പറയായിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ ഒരർത്ഥത്തിൽ സമ്മറി ആയിരുന്നില്ല ഐ തോട്ട് യുനോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി സമ്മറൈസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി സ്പീക്ക് വെൽ ബി ന്യൂ തിങ്സ് ബിക്കോസ് ദ ബൈബിൾ ഈസ് സോ ഡീപ് വി ഓൾവേസ് ക്യാൻ കീപ്പ് ഓൺ സ്പീക്കിംഗ് ഫ്രം ഇറ്റ് ഓക്കെ യാക്കോബിന്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വേറെ കാര്യമാണ് സഹോദരനെ വിധിക്കരുത് എന്നുള്ള കാര്യം അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒൻപതാം വാക്യം എട്ടാം വാക്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദീർഘക്ഷമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സ്ഥിരമാക്കുവിൻ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷ സമീപിച്ചിരുന്നു സോ അഗെയിൻ സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് സഹോദരന്മാരെ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരുവന്റെ നേരെ ഒരുവൻ ഞെരങ്ങി പോകരുത് ആ ന്യായധിപതി വാദക്കരുത് അപ്പൊ ശരിക്കും വിധിക്കുന്ന ആൾ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ വിധിക്കരുത് കാരണം ശരിക്കും വിധിക്കുന്നവന്റെ കയ്യിലേക്ക് അത് കൊടുത്തേക്ക് അവൻ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചാടുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാ വിധിക്കാൻ നടക്കുന്നത് യു ബി മെസ് വെസൽസ് ഓഫ് മേഴ്സി യു ഡോണ്ട് കണ്ട മീനി വൺ യു ബി വെസൽസ് ഓഫ് മേഴ്സി ആൻഡ് ലീവ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് വിത്ത് ദ വൺ ഹു ഇസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദ ഡോ the real judge is coming so we don't pretend as judges who are who are arbitrators of truth in in our in our world because that real judge is standing at the door sahodara mare kartavinte naamathil samsaaricha pravajagan mare kashtaanubhavathinum deergha shamikkum drishtantamayi vicharichu kolve sahishtha kaanichavare nam bhagyavanmar ennu poorthunu iyobinte sahishtha ningal kettum ഭർത്താവ് വരുത്തി അവസാനം കണ്ടുമിരിക്കുന്നു ഭർത്താവ് മഹാകരുണയും മനസ്സിലെ ഉള്ളവനുമല്ലോ അപ്പൊ ദീർഘക്ഷമ പഠിപ്പിക്കാനായിരുന്നു യോബിന് ഇതെല്ലാം യോബിന് എന്തിനാ ഇത്രയും കഷ്ടം വന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ വൈ ഡിഡ് ജോബ് സഫർ ദാറ്റ് ചെല്ലു പറഞ്ഞ സാത്താനായിട്ട് ദൈവം ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്തതാണ് സാത്താനായ ദൈവമാണ് ദൈവം എന്തിനാ സാത്താനോട് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവില്ല മോശെ പാറയോട് കൽപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം പാറമേൽ അടിച്ചതിന് മോശയെ ശിക്ഷിച്ചു അപ്പം പുതിയമത്തിൽ ഒരു വാക്കിപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഉള്ളു ഞാനിപ്പോ അതിന് പോകുന്നില്ല അത്രയും പുരുഷാരം മിശ്രയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു എങ്കിലും മോ യോശുവയും കാലേബും മാത്രമാണ് അവകാശം പ്രാപിച്ചത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ മോശ നശിപോയോ മരുഭൂമി പട്ടുപോയോ പോയോ പോയില്ലല്ലോ മോശ ഏലിയാ പോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ മോശ ആ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് ദൈവം ശിക്ഷിച്ചത് പാറയോട് കൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അടിച്ചു എന്തിനാ അടിച്ചു എന്നറിയ ജനങ്ങളുടെ അവിശ്വാസം കണ്ട് മടുത്തു ദൈവത്തെ സംശയിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെ സംശയിച്ചു എന്നിട്ടൊരു ഒരു സൂചന അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ പ്രധാന കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം ശിക്ഷിച്ചു വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിലോട്ട് കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മോശ ശിക്ഷിച്ചോലെ തോന്നുന്നു ശരിക്കും അല്ല കാരണം ഇത്രയും നാളും അവർക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നിയമകർത്താവിനെ ആയിരുന്നു മോശ ഒരു ലേവിനാണ് നിയമകർത്താവാണ് ഇനി നിയമകർത്താവിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി വേണ്ടത് രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കുന്ന ഒരു സേനാധിപനെയാണ് അത് ലേവിയ ഗോത്രത്തിൽ നല്ല വരേണ്ടത് ഇനി ജോഷയുടെ കാലം പുതിയ ദേശം കൈയടക്കേണ്ടത് ഒരു സേനാധിപനുണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ലേവിന് അവകാശമില്ല ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് ദൈവം അടുത്ത ആളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ആദ്യത്തെ ആളെ മാറ്റി അതിന്റെ കാരണം ഉണ്ടായി മോശയ്ക്ക് ഒരടി കൊടുക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായിരുന്നു അത് ദൈവം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ എല്ലാം ദൈവം നിർവഹിക്കുക അപ്പൊ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് മോശ പാറമേൽ അടിച്ചുകൊണ്ടാണോ കർത്താവ് അവനോട് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ആണ് അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ അതിന് പുറകിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ റീസണും കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൈവം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അവന്റെ എറ്റേണൽ പർപ്പസ് ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ബാക്കിലൂടെ അത് റണ്ണിങ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇയോബിന്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഇയോബിനെ സാത്താനുമായിട്ട് സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് ഇയോബിനോട് ദൈവം സാത്താനോട് പറയുന്നത് നീ ഇയോബിന് വേണേന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത് അല്ലെ ജീവനെ
മാത്രല്ല ഇയോബിനോ അവന്റെ ആ അതിനെ ഇയോബിനും സാത്താനും ഒരു കാര്യം അറിയാം ഇയോബിന്റെ പാപമൊന്നും ഇല്ല ആർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇയോബിന് സാത്താനും അറിയാം സാത്താൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു പാപം കാണാൻ പറ്റും ഇയോബ് നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാണാം കൂട്ടുകാർ വരുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും അവർ ഇയോബ് നീതിമാനാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്തോ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കും ഈ ഈ ഇയോബിന് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയല്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് അവൻ നീതിമാനാണെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ചാൽ അവൻ ശുദ്ധി ഉള്ളവനല്ല അവൻ സ്വയനീതീകരണത്തിന്റെ ആണ് ഐ ആം റൈറ്റസ് എന്ന് അവനവന് തോന്നിയാൽ ഹിസ് നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ഹെവൻ കാരണം സ്വയനീതി സ്വയനീതീകരണം ദൈവത്തോടുള്ള റിബലിയൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അവനെ അനുതാപം കൊണ്ട് നിലവിളിപ്പിച്ചു ഇയോ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ചൊരു കേൾവി മാത്രമേ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അനുദവിച്ച് എന്നെ തന്നെ വെറുത്തെന്ന് പറയുന്നു അത്രയും കർത്താവ് അവനെ തകർത്തു കളഞ്ഞു എന്നെ തന്നെ വെറുത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തോട് മറുത്ത് സംസാരിച്ചു പോയല്ലോ ഞാൻ നീതിമാനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സംസാരിച്ചു പോയല്ലോ എന്നിട്ട് അതിന് എന്നെ തന്നെ വെറുത്ത് ഞാൻ പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് അനുദപിക്കുന്ന നിയോബിനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനു ശേഷമുള്ള ഇയോബ് ആണ് ശരിക്കും നീതിമാൻ ബിക്കോസ് ഹി ഇസ് നൗ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ബൈ ഗോഡ് ഈ ഒരു ബ്രോക്കൺനെസ് കർത്താവിന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് സാത്താനൊക്കെ വെറും കർത്താവിന് വെറും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് സാത്താനെ വെച്ചാണ് അവനെ നിരപ്പാക്കി ശരിയാക്കി എടുത്തത് കാരണം ഏതവൻ എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവം ആ നന്മയ്ക്കായി കൂടിയായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ പല പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും സഹിഷ്ണുത പഠിപ്പിച്ചൊക്കെയാണ് ദൈവം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് But God will keep on doing it. And that's his work. Okay. So we are thankful. So here, Iyob is a good thing. This is a stable faith. It's 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 a stable faith. Okay. അടുത്ത വാക്യം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് ഇവരെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സൈഡ് തുടങ്ങാൻ പറയുന്നത് കാരണം വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് നാരോ സ്ട്രേറ്റ് നാരോ ഗേറ്റ് ഇയോബിന് സമൃദ്ധിയുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ ഇടുക്കുകളുടെ പോണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇയോബ് ഒരു വിശ്വാസവീരനായി മാറിയതായി ഇടുക്കുകളുടെ പോയുണ്ട് അബ്രഹാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവൻ ഇടുക്കുകളുടെ പോയുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ദൈവം കൈപ്പണിയെ പണിയുന്ന അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു നഗരത്തിന് കാത്തിരിക്കാനാണ് പറ്റിയത് മോശയുടെ മുമ്പിൽ ആ പ്രഷർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ നീന്ത തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇടുക്കു വഴിയിലൂടെ പോകാതെ അത് സന്തോഷിക്കാതെ ആ ഒരു അസറ്റിൽ പുകഴാതെ ഒരു വിശുദ്ധനും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓക്കെ സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചവരെ നാം ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു ഇയോബിന്റെ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾ കേട്ടും കർത്താവ് വരുത്തി അവസാനം കണ്ടും ഇരിക്കുന്നു എന്ത് അവസാനത്തെ കുറിച്ചാ ആ ധനം കിട്ടിയതല്ല അവനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവൻ വിശുദ്ധനാക്കി മാറ്റിയതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ട ആ അവസാനം ഇയോബിന്റെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞു and he was a broken person so he was offering sacrifices for his friends who were, who were ridiculing him ridiculing him okay in adutha oru karyam parayunnathu nammude time ithiri koravayadana satyam cheyyanadane kurichu nerathe parannittundu visheshal sahodaramare swargathaye bhoomiye matti aavunne choli satyam cheyathu shikshavidil agapada dirpan ningal uvu ennu parannu uvu ennu illa ennu parannu illa nu aayikkatte idu parayan kaaranam nammal uvu ennu parannu kenja aarku yaaru ingane parayirathu അവൻ ഊവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചേക്കാം എന്ന് ആര് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയരുത് പിന്നെ എങ്ങനെ പറയണം ഓ ചെയ്ത് ഊവ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ സത്യ പറയുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പണി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന നടന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നേ സത്യ പറഞ്ഞേ ദൈവമാണ് സ്വർഗമാണ് എന്നൊന്നും പറയേണ്ടി വരില്ല കാരണം എന്താ എന്റെ വാക്ക് ഊവെന്നാണെങ്കിൽ അത് ഊവെന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളോടും ചോദിച്ചു നോക്കി പപ്പ കള്ളം പറയുമോ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താ ചോദിക്കണം ഇന്ന് എല്ലാവരോടും ആ രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി അങ്ങോട്ട് പറയണം ആരോടും പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി അമ്മ കള്ളം പറയുമോ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും കള്ളം പറയുമോ അപ്പൻ ഊവെന്ന് പറഞ്ഞ ഊവെന്നാണോ
നിങ്ങളുടെ വാക്ക് ഊവ് എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഊവ് എന്ന് തന്നെ വരണം ഇതൊരു വലിയ വിറ്റ്നസിങ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഛേദം വന്നാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സത്യം വലിയ പാടാ വലിയ പാടാ പക്ഷെ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ വ്യാജം സംസാരിച്ചാൽ ദേ വിൽ ടേക്ക് ആസ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഇഫ് യു സേ വൺ ലൈ ദേ വിൽ ടെൽ യു ബാക്ക് ടെൻ ലൈഫ് ദെൻ യു കനോട്ട് യു ആസ് യു വുഡ് സേ യു ആർ ലൈങ് ദാറ്റ് ഡേ സോ വൈ കാൻ ഡൈ ലൈ ഇതാ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ പോലും പറ്റാം നമ്മുടെ ഈ വലിയ വാചകവും ഒന്നുമില്ലാത്ത ജീവിതവും അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ അടുത്ത ഇടയിൽ പിള്ളേരെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം ഒരു സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചേച്ചി ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേര് ഭയങ്കര ഓണസ്റ്റാണ് അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയുള്ളൂ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത പോലും വിശ്വാസം ഉണ്ടോ വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ശരിയാണോ അത് എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും ഇതൊന്നും ഇതൊക്കെ ഇത് ബൈബിളിലുള്ള കാര്യം അല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഐ തിങ്ക് ടു ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഈസ് മോർ ഓണസ്റ്റ് ദാൻ അവർ പ്രീവിയസ് ജനറേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ദർ ലെസ് ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് പക്ഷെ ലെസ് സ്പിരിച്വൽ ഓൾസോ അതൊരു അപകടമാണ് ദ നീഡ് ടു ബി മോർ സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് ലെസ് ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു വലിയ കാര്യം വരുന്നത് ഇത് വേസ് ബൈ വേസ് പഠനമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീമിലേക്ക് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ ദീനമായി കിടക്കുന്നവൻ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാരെ വരുത്തട്ടെ അവർ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ അവനെ എണ്ണ പൂശി അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും കർത്താവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവൻ പാവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ശ്രമിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലോ നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിലുണ്ടോ എണ്ണ പ്രാർത്ഥിച്ച വിശുദ്ധ എണ്ണ പ്രാർത്ഥിച്ച വെള്ളം വെള്ളം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില പാസ്റ്റർമാര് പഞ്ചസാര പ്രാർത്ഥിച്ച് വിതറാറുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ അവകാശം പറഞ്ഞു ഉപ്പ് വിതറാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ എണ്ണ നമ്മൾ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിൽ ഏത് ചർച്ച വന്നാലും അവിടുത്തെ അമ്മമാര് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുറത്താൻ വേണ്ടി ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് എണ്ണയായിട്ട് വരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകും യാക്കോബക്കാരും കത്തോലിക്കരും ഈ എണ്ണ പൂശലിനെ അവർ അവസാനത്തെ ഒപ്രൂഷ്മിയാക്കി മാറ്റി എണ്ണ പൂശി സ്വർഗത്തിലോട്ട് വിടുക ശരിക്കും എണ്ണ പൂശൽ എന്ത് പൂശൽ അത് എന്താ പരിപാടി ഉപവാസത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ വാടിയ മുഖം കാണിക്കരുത് അവർ വേണ്ടത് ഉപവസിക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഉപവസിക്കുന്ന ഒരു കുളിച്ച് തലയിൽ എണ്ണ തേച്ച് നല്ല മിഡ്ക്കൻ ജിൽ ജില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ആരും പറയരുത് ഇവൻ ഉപവാസം എടുത്ത് കണ്ടോ എന്തോ ഒരു ഉപവാസിയാണോ എന്തോ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നാ പറയരുത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞായറാഴ്ച പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വട്ട കാലം രണ്ടു ദിവസം ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടെ ആയിരിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ അനൗൺസ് ചെയ്ത കർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രതിഫലം കിട്ടി പോയി എല്ലാവരും പറയും ഓ ഈ അമ്മാമ പിന്നെ ഉപവാസം ഓ സ്ത്രോത്രം എന്ന് ആൾക്കാർ പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം പോയി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കപട ഭക്തിക്കാരെ പോലെ വാടിയ മുഖം കാണിക്കരുത് നീ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉപവാസം മനുഷ്യർക്കല്ല രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പിതാവിന് വിളങ്ങേണ്ടതിന് തലയിൽ എണ്ണ തേച്ച് മുഖം കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാര് കാണുന്നത് ഓ അയ്യോ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കരുത് നല്ല കഴിച്ച് ആരോഗ്യമായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് അപ്പൊ ഈ രോഗി എന്തിനാ ചുമ്മാ കട്ടിലെ കിടക്കുന്നതിന് എണ്ണ പൂശുന്നത് എന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളമായിട്ട് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നത് രോഗിയാ കിടക്കുന്നവന്റെ ആ വാക്യം നമ്മൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമ്മളിത് ഒരു വിശുദ്ധ എണ്ണയാക്കി ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ലോകത്ത് ഒരു ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവിനെ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വിശുദ്ധ എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഇല്ല വിശുദ്ധ ഒന്നുമില്ല വിശുദ്ധ തുണിയില്ല ഉം യാക്കോപ്പക്കാർ ആഘോഷിക്കുന്ന പോലത്തെ ശ്വാസം ഇതൊന്നും വിശുദ്ധ വിശുദ്ധ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമേ ഇല്ല മനുഷ്യരാണ് വിശുദ്ധര്
ആണോ ആഴത്തി എണ്ണ ഒന്നുമില്ല എണ്ണ പൂശി അവനെ എണ്ണ സ്ലോപ്പം ചെയ്ത് പൂശി എന്നോ എണ്ണ വാഴ്ത്തി പൂശാനൊന്നുമില്ല എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്തിനുണ്ട് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും എന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുക എണ്ണ പൂശിയേക്കും അതിന് എന്തിനുവേണ്ടി എണ്ണ പൂശുന്ന മുഖം കഴുകാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി അത് കട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നവൻ എന്തിനാണ് അവൻ്റെ തലയിൽ എണ്ണ അത് ആ തലയെണ്ണ മുഴുവൻ വൃത്തികളാക്കത്തില്ലേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ കട്ടിലെ മണ്ടെന്ന് കിടക്കുന്നതിൻ്റെ തലയിൽ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് എണ്ണ തേക്കുന്നത് അവൻ എഴുന്നേക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തേക്കാണ് പണ്ടൊരു കഥ കേട്ടിട്ടില്ലേ കുറെ ആൾക്കാർ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയിട്ട് ഒരു കൊച്ചു മാത്രം കുറെ എടുത്തിട്ട് പോയി അതിനർത്ഥം എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മഴ പെയ്യുന്ന കൊച്ചു മാത്രം വിശ്വസിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരും മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കുടയില്ലാതെ പോയി നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചു വന്നു ആർക്കും വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു ഈ കൊച്ചു മാത്രം കുടയായിട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ രോഗിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എണ്ണ പൂശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗം മാറി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു ഓക്കെ എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും ഉണ്ടോ കർത്താവ് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അപ്പൊ എന്തിന്റെ അടയാളോ എണ്ണ എഴുന്നേറ്റ് പോവാൻ പോവാൻ ഞാൻ എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളോ അല്ലാതെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും കർത്താവിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവൻ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനോട് ക്ഷമിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗശാന്തി വരേണ്ടതിന് പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഒരുവന് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആരാ നീതിമാൻ ഇപ്പൊ ഞാനും ഇവിടുത്തെ പാസ്റ്ററും കൂടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും രോഗമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് പറയാം നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ആരാ ഇതിനകത്ത് നീതിമാൻ ഇപ്പൊ അന്നേരം എത്തി തോന്നിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമല്ലായിരുന്നു നീതിമാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നത് അപ്പൊ ആരാ ശരിക്കും നീതിമാൻ ഈ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നവനാണ് നീതിമാൻ ചുങ്കക്കാരനാണ് നീതിമാൻ പാപങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നവനല്ല പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുന്നവനെയാണ് അവിടെ നീതിമാൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുങ്കക്കാരൻ പറയുന്നില്ലേ അയ്യോ പാപിയായ എന്നോട് കരുണ ഉണ്ടാകണമേ അവൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവനായി വീട്ടിലേക്ക് So, who is justified? Who is called a righteous man who confesses his sins? So, pastor, we are not anointed. 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 ഇന്നലെ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പാവങ്ങൾ ഏറ്റു പറയട്ടെ ചർച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ദയവായിട്ട് നീ ചിലപ്പോൾ പാവത്തിന് രക്ഷപ്പെടുമായിരിക്കും പക്ഷെ നിന്നെ ആ സംശയത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു അമ്പത് പേരെങ്കിലും സഭയിലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആ പണിക്ക് പോകണം കാരണം പരിജ്ഞാനത്തോടെ ഈ ഒരു പാവിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം പാവ് ഏറ്റു പറഞ്ഞ അവസാനം കുളമാകരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരവർ തന്നെ ഇരുന്ന് പരസ്പരം പാവങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് കൺഫേസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മെന്റർ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മെന്ററിനെ അടുത്ത പാപങ്ങൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മെന്റർമാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ് പക്ഷെ അത് സൂക്ഷിച്ച് കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശ്വസ്തരായ ആളുകളുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ ഈ കൺഫെഷൻ പരിപാടിക്ക് പോകാവൂ തന്നെയല്ല ഇങ്ങോട്ടും കൺഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം അയാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ അടുത്ത് കൺഫേസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ അച്ഛന്മാരെ പോലെ കൺഫെഷൻ കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന ആളെ വിശ്വസിക്കരുത് ഇങ്ങനൊരു മധ്യസ്ഥം നമുക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാൻ ഞാൻ ചില സമയത്ത് ഓർത്തുണ്ട് കർത്താവ് ആരോടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ ആരെയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആരെയും കിട്ടുന്നില്ലാത്ത കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ എല്ലാവരും എന്നെക്കാളും ലോ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ അഭിമാനം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സോ ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻ സമ്മൺ ഞാൻ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദം അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ അങ്ങനെ ഒരു അതൊരു വലിയ വിടുതലാണ് ഇഫ് യു ക്യാൻ confess your sins one to another ab ayalu madhyasthana ayondalla
അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗി ആയത് ഒരുപക്ഷെ പാപം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്ത് വേണ്ടിയായിരിക്കാം എന്തുമാകാം മൂപ്പന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാപത്തെ കുറിച്ച് അവന് അനുദപിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഡെലിവറൻസിന്റെ പ്രാർത്ഥനയായി അതിനുവേണ്ടിയാണ് മൂപ്പന്മാരെ വിളിക്കാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇത് എന്ത് റീസണാലാണ് ഈ പാവം ഉണ്ടായെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വന്നാൽ പോരാ അത് രണ്ടു മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരേ കാര്യത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്പിരിറ്റ് കുഡ് ബി ലീഡിംഗ് ദം ഇത് വലിയൊരു ഡെലിവറൻസ് ആണ് ഇതാണ് യാക്കോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് പതിനേഴാം വാക്യം മുതൽ പറയുന്നത് ഒറ്റ തീമാണ് പാപിയോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു നമ്മളെ പോലുള്ളതായിരുന്നു ഏലിയാവ് സ്വർഗത്തിലോട്ട് എടുക്കുമായിരുന്നു കർത്താവ് കേസിനെ പോലുള്ള ഒരാളെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയത് ചുമ്മാ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ആ നോക്ക് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള എക്സാക്ട്ലി ആധമിക് നേച്ചർ ഉള്ള ആളായിരുന്നു ലോകത്തിലുള്ള വിശ്വാസ വീരന്മാരെല്ലാം നമ്മളെ പോലെ ഒരു തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും അതേ റിസോഴ്സസ് കർത്താവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവരെ പോലെ ജീവിക്കാനുള്ള ധൈര്യം സമ്പത്ത് സ്വർഗീയ സമ്പത്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏരിയാവിന്റെ ജീവൻ നമുക്ക് ഒരു ബലമാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാപികളെയും കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് അവരും ദൈവത്തിന് അവരെ മാനസന്തരപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഒരു പാവിയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവനെ നേർവഴിക്കാക്കാൻ വേണ്ടി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഒരുവൻ സത്യമായിട്ട് തെറ്റിപ്പോവുകയും അവനെ ഒരുവൻ തിരിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്താൽ അപ്പൊ അവനെ തിരിച്ചു വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എവിടെ വരെ കാണാതെ പോയ ആടിനെ കണ്ടു കിട്ടുന്നത് വരെ നടന്ന പോലെ അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ അവന്റെ പുറകെ നടക്കും അവൻ മെച്ചൂരിറ്റി പ്രാപിക്കുന്നത് വരെ അവന്റെ പുറകെ നടക്കും ഇടയ്ക്ക് വിധിക്കരുത് ഇടയ്ക്ക് ന്യായം വിധിക്കരുത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടല്ലേ യാക്കോബ് വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരതയുടെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഗോയിങ് ത്രൂ ദീസ് വേഴ്സസ് ഓക്കെ പാപിയെ നേർവഴിക്കാക്കുന്നവൻ അവന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിന് രക്ഷിക്കുകയും പാപങ്ങളുടെ ബഹുത്വം മറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവൻ അറിഞ്ഞോളട്ടെ അപ്പൊ പാപങ്ങളുടെ ബഹുത്വം മറയ്ക്കപ്പെടും ആരുടെ ഈ വരുന്ന ആളുടെ മറയ്ക്കപ്പെടും ഈ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആളുടെ മറയ്ക്കപ്പെടും എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പാപിയെ എനിക്ക് സിമ്പതിയോടെ കാണണമെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഞാൻ തകർക്കപ്പെട്ട ആളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ അവൻ എന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായി കാണുന്നു എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഞാൻ ബ്ലോക്കൺ ആയ ഒരാളാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പാപവും കർത്താവ് മറയ്ക്കുവാ കരുണ അപ്പൊ പാപി വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നാം തന്നെത്താൻ വിധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല അല്ലെ വേറൊരുത്തിനെ വിധിച്ചാൽ നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെത്താൻ വിധിക്കുകയും വേറൊരുത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പം ദൈവം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുത്വം പാവങ്ങളുടെ ബഹുത്വത്തെയും കൂടെ മറച്ചു കളയേണ്ടത് വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥിരതയുള്ള ഫലം കഴിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഒന്നൂടെ വായിക്കണമെന്ന് ഐ എൻകറേജ് യു വൺസ് അഗെയിൻ ടു റീഡ് ഗോ ത്രൂ ഓൾ ഓൾ ദ ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ജെയിംസ് സോ സി യു അഗെയിൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു നമുക്ക് നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരാഴ്ചക്കായി സ്ത്രോത്രം ദൈവം ഞങ്ങളുടെ വചനം അടിയനും വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു കർത്തെ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്കും അറിയില്ല ദൈവം അങ്ങയുടെ വചനം ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതിനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കാതെ അങ്ങനെ നോക്കുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങൾ ലജ്ജയില്ലാതെ പകർക്കപ്പെടുന്നവരും അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ കർത്താവെ ശരണത്തിനായി യാചിക്കുന്നവരുമാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റണം നന്ദിയോടെ സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ